De bijdrage van Suriname aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, oftewel emissie, is 100ste procent. Dit benadrukte president Chandrika Persat Santoki vandaag tijdens een speech tijdens de COP27 klimaattopvergadering in Egypte. Wereldleiders bespraken de meest urgente kwesties over klimaatverandering. Ook benadrukte het staatshoofd dat Suriname carbon negatief is. Hoewel ons land weinig bijdraagt aan klimaatverandering, krijgt het wel te maken met de gevolgen ervan. My country has a low-lying vulnerable coast that is threatened due to the level rise, the sea level rise, and has taken bold decisions to prepare itself. We have created a strong institutional and policy framework with a national climate change policy strategy an action plan, a national adaptation plan, and sectoral policies that give high priority to climate objectives. With assistance from the IDB, we have transformed our NDC into investment plan with an estimated 700 million US dollar in climate change investments. Mr. Chair, Suriname is ready for a full implementation of its NDCs to deliver the results we promise and to protect ourselves from the ravages of sea level rise, Suriname has committed to protect our mangrove forests from our limited state budget. President Santoki haalde ook aan dat Suriname in het komend jaar zijn eerste nationale klimaatovereenkomst zal tekenen. Dat zal volgens hem bewijzen hoe gecommitteerd het land is om zijn bossen te beschermen en dat het prioriteit geeft aan schone energie. We are building our national technical capacity and expertise with support of international organizations to be effect to be effective in preparation, design and implementation. Mr. Chair, our energy supply is already for 50% renewable, and we are adding more. Mr. Chair, in the wider Caribbean, many of us almost daily have to address climate change occurrences through external borrowing because we lack the resources. That's why we need support now to include loss and damage as a third pillar in the climate financing structure. Once these funds become available, we also need to simplify the procedures for access to climate finance and to make appreciable condition period more efficient and effective. De president benadrukte dat Suriname niet jarenlang kan wachten op klimaatfinanciering. Hij riep de wereldleiders op om klimaatfinanciering toegankelijker te maken en geen andere internationale bureaucratie te creëren. De COP27-conferentie vindt plaats van 6 tot en met 18 november 2022. En de presidentiële delegatie keert op 10 november terug naar Suriname.